こんにちは。7月の23日午後2時20分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日でございますね、配信を行っていきたいと思います。皆様、いかがお過ごしでございましょうか。えー、私の息子二人とも無事夏休み突入ということで、えー、昨日からかな、えー、昨日の昼過ぎからもうかなりね、えー、ゆっくりした状況、まだ夏休みの宿題は、1ミリたりとも開いておりません。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まだ1ミリたりとも開いているところを見ていないビットマン TV ということで、いつ仕上げに来るのかと。まあね、夏休みの宿題。これは子供たちにとってはね、だいぶ課題にはなるわけでございましょう。私ビットマン TV はね、あの、小学校とかの時の夏休みの宿題は、もうとにかくね、ラスト2日で終わらせました。え、ラスト2日、ないしは3日ぐらいで、もうとにかく急いでやると。で、えー、日記とかね、空いたものもあったわけでございますけれども、まあとにかく物語を作るのがうまいでございますから<笑>私、ビットマン TV、物語を作るのはものすごくうまいでございますから、最後の2日3日で、約1ヶ月間の物語を作り上げるという形でね、私はやっておりました。それでもいいんですよ。しっかりした人間に、後々なりますから、よろしくお願いいたします。まあね、それがいいからと言って、自分の息子にもね、それを言ってるわけではないんでございますけれども、そこは考えてやりましょうということでね、我が息子にはそれをしっかりと伝えております。よろしくお願いいたします。自分が良ければいいんかいと。そういうことでございます。よろしく。え、私、何でも言いますよ。え、物語を作るのはめちゃくちゃうまいです。え、1ヶ月間の壮大なストーリーをね、え、え、ラスト2日で作り上げるマン TV ということでね、認識していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、え、え、夏休みがね、開始ということで、え、ちょっとビットマン TV もね、子供たちと、あの、ほら、まあ、あの、前も言ったじゃないですか、え、去年とか一昨年はね、え、国に帰っていたので、あの、夏休みいなかったんですよね。子供も、うちの、奥様もね、じ、一だ、自宅の方にはいなかったわけでございますけれども、まあ、今年はね、えー、夏いっぱいいるということなので、あのー、子供たちも含めてね、楽しい思い出作っていこうかなというふうに思いますから、よろしくお願いいたします。ですから、あの、もしかしたらね、あの、先言っていきましょう。明日からね、ちょっとこう、配信ができたりできなかったりするかもしれませんから、ちょっとこう、1日2日時間が空いて配信をするみたいな形にもね、なるかもしれませんので、えー、そこはね、ご了承いただきたいなというふうに思いますから、あの、一応計画としたら、明日からちょっとこう、どっか出かけようかいな、みたいなことをね、えー、言っているので、そこはね、えー、ご理解いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、またにもかくにも楽しいね。夏休みは皆さんも一緒に過ごしていきましょう。お願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。えっと、まずはビットマン TV のね、X の方になりますけれども、え、今日はね、特にね、あの、お伝えするような、あ,あちら、ご案内環境ないかなと。まあ、連日ね、お伝えしている通り、まあ、こちらぐらい。かなあのー、XRP の、えー、ビットゲットさんでね、今開催中の、XRP のデイリーチェックインというイベントがね、開催中。えー、アプリにね、チェックインをするだけで、リップルがまあもらえますよと。で、あとはご新規の方は、アプリのダウンロードと、あとはその、さらにログインをしていただくと、まあ、それだけで XRP をね、まあ、そこまで多くはないですよ。そこまで多くはないですけども、1枚から10枚だったかな。ランダム配布、あの、配布しますよ、みたいな感じで出てきておりましたから、まあ、ぜひともね、こういった機会を、えー、ご利用してね、えー、まあ、海外の取引所でございますけれども、え、アカウント解説していただいて、トレーダーライフをね、過ごしていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、えー、あと一つね、ものすごく大きなニュースが出てきてましたね。今日ね、ごめん、あのー、この話の流れで絡めますけれども、あの、ゲート .io が、ゲートさんね、ゲートさんが日本国内のサービスをね、終了するという形で、昨日の夜だったかな夜か今日の今朝方かなビットマンテレビ今朝方知ったんですよ。今朝の7時ぐらいに、えー、知ったんですけれども、えー、そういったニュースが流れてきておりました。えー、この後のね、重要ニュースの方で取り扱っていきますのでね、もし、ゲートさんを使っている方がいるんであればメインとして使っている方がいるんであれば、えー、一応ね、えー、ニュースを見て、えー、対処の方をね、えー、まあ、考えていきましょうということでよろしくお願いいたしますまあ、対処のやり方はまあ端的ですからまあ、先言っときましょうか一応ねゲートさんを例えばメインとメインで使っている方はまああの早い話がえっ、ー、とあちらですよだからバイビットさんとか、えー、今ねビットマン TV のここに出ているビットゲットさんとかの、えー、アカウント解説をしていただいて例えばあのゲートにある現物をねまあ、そっちの方に移していただくもしくはえっ、ー、とゲートさんでは扱っているんだけれども例えばこう、他のね、取引所に扱いがないという通貨もやっぱあると思うんですよ。例えば、ビットゲットとかバイビットにすらもないという通貨もあると思うんで、だから、そういった通貨じゃどうすればいいんですかって話ですけれども、それはあれですよ。Web3 ウォレットですよね。個人ウォレットの方に、まあ、移していただくっていうのが、まあ、最もシンプルな形かなというふうには思いますからね。で、あとは、まあ、うっまあ、スワップとかも、まあ、ほら、個人ウォレットの中であれば、えー、スワップとかもできますからね。そういった形でスワップをして、例えば、うん、どうだろう、今後の流れで言うならば、例えばゲートさんがじゃあ使えなくなりますよと
、日本円に変えていったりするときはどうすればいいのかって言ったら、まあ、スワップ機能をね、使って、あの、個人ウォレットの中にあるスワップ機能を使って、例えばこう、取り扱いがない通貨を、例えばこう、リップルとかね、ああいったものに、えー、スワップをしていただいてからの、えー、まあ、ブリッジ変換とかも、まあ、しないといけないのかなそういった形になるとね、えー、XRP とかに交換をして、あとはその XRP とかを、えー、国内の取引所。だからまあ、皆さんが、そこから先ほら一緒ですよ。皆さんが日本円を出金するときのような流れで、まあ、やっていくというものが、まあ、最もシンプルな形かなというふうに思いますので、まあ、言ってしまうと、預け入れるところがちょっと一つ減ったような感覚ね、ゲートさんが使えなくなるというか、そういったところでございましょうから、まあ、その後の対処はね、あの、焦ってやると、こういったことって焦ってやると、あの、間違いなくね、ミスを犯す。まあ、間違いなくではないですけれども、ミスを犯す可能性がね、やっぱりこう増えてきますから、そういったところを起こさないようにね、まあ、とにかく情報が出てきたばかりですから、今はね、あの、アカウント解説だけができない状況らしいです。新規のアカウント解説ができないだけ、えー、らしいので、あの、取引とかはまだ普通にできるらしいのでね、なんかこう、焦るのが一番まずいと思いますから、まあ、落ち着いていきましょうと。で、情報が出る前に、さっき言ったように、例えばビットゲットさんであるとか、バイビットさんの、まあ、他のね、海外取引所をちょっとこう、講座解説しておいて、まあ、えー、日、日程が出ると思いますから、その前にね、落ち着いて出勤ができるような状況にしていくとか、あとは個人ウォレットを持っていない方は、同じようにね、あの、個人ウォレットを作って、そこにまあ、ちょっとこう、送金テストみたいな感じで、ちょっと先に始めやっておいた方がいいかもしれませんから、あの、や、やり慣れていない人はですよ、そこはね、注意しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、あとでまたね、ちらっと、重要ニュースの方で扱いますからね、よろしくお願いいたします。はい、それでは、えっと、ビットゲットさんのね、XRP のデイリーチェックインのイベント案内、以上となります。もしね、あの、ビットゲットさんお持ちでない方がいるんであれば、えー、この動画の説明欄の方にね、えー、ビットマン TV 専用のリンク、えー、アカウント解説用のリンクはね、ご用意しておりますので、もしよろしければ、えー、ご活用いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは次行きましょう。あ、あとね、あの、ビットマン TV 専用のリンクをね、使っていただきましたら、あの、先物の,の手数料が 30% 割引にもなるんですけれども、まあ、それ以外にね、まあ、ほら、もしこういった形でいろんな問題が起こったりしたとき、まあ、今回はゲートさんですけれども、そういった問題が起こったりしたときにね、もし不安なところがあるんであれば、まあ、私にご一報いただけたら、え、え、迅速にね、え、対応、対処はいたしますからね。まあ、そこが一番の、あの、こういったほら、えー、まあ、なんでございましたか、ご、案内人のね、えー、リンクを使うメリットにはなるんじゃないかなと、やっぱほら、アフターフォローを、ある程度こう、し、さ、し、し、全くしないよりも、ある程度こう、まあ、言ってしまうと、味方がいた方が、あの、安心感はあるでしょだってほら、普通だったら、例えば、運営さんの方とかでね、あの、ウォレット作ったりするじゃないですか。あまあ、ウォレットっていうか、アカウント解説したりすると思うんですけど、やっぱこう、運営さんとかで作るとね、もう、自分一人対運営の戦いに多分なると思うんですよ。ただ、いろんな問題が起こった時に。だけども、一応こういった、まあ、案内人のね、リンクをご活用いただけますと、まあ、嫌な方もいるとは思うんですけれども、使っていただけたらね、やっぱりこう、それ相応のお互い、まあ、メリットっていうものがあるのかなというふうには思う。まあ、ビットマン TV は、まあ、言ってしまうと、ね、こう、YouTube を無料でやっておりますから、まあ、おしゃべりチンみたいな感じでね、えー、こう、いただける、ちょっとでもいただけるものもあるし、あとはこう、皆様側に立つとね、やっぱりこう、いろんな問題が起こった時に、まあ、一緒に、まあ、ビット、私でございますけれども、まあ、一緒にね、問題を解決できるような形で、まあ、そばに、そっと、え、えー、まあ、人形のように立っているようなことはできますからね、えー、そういった形で使っていただけたらなと、え、で、あのー、ほら、あちらですよ、ビットマン TV ずっとこういった案内をしてますから、あの、マネージャーさんとかとね、やっぱりこう繋がってたりするので、そういった意味でもね、あのー、運営の方で直接アカウントを作るよりも、迅速にこう対応がね、できるんじゃないかなというふうには思いますからね。えー、運営さんの方で作ったりする方は、いろんな問題が起こった時に、あの、カスタマーセンターにね、あの、普通に連絡すると思うんですよ。うん。まあ、簡単なことだったらそれいいと思うんだけれども、ちょっと複雑なことであるとか、ほら、時間がかかるようなことであれば、やっぱりこう、いろんな方からね、問い合わせが来るんで、あの、運営さんの方のカスタマーサポートはね、やっぱりそれ、えー、えー、に比例して、やっぱり時間もかかってくると思うんですよ。いろんな対処、えー、変身であったりとか。だからそういったところが、やっぱり不安になるとは思いますからね。だからそういった意味も含めて、まあ、ビットマン TV がそばにいるということは、まあ、人間、人形のように立っているわけでございますけども、まあ、そばにいるということは、まあ、私がね、マネージャーさんの方にこう、こう、連絡をして、迅速に対応しなさい、みたいな感じでね、ちょっと強気に貼ることもできますから、まあ、そういった形で使っていただく方が結構多いです。ぶっちゃけ、あの、連絡も来たりしますから、普通に、えー、連絡来ます。はい。えー、それはね、まあ、ビットマン TV のリンクをご活用いただいた方の、まあ、一番のメリットにはなるかなというのはビットマン TV も思っておりますからね。まあ、そういった形で、まあ、ご活用いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとこうね、ごめんなさいね。しつこいような形になってしまいました。申し訳ございません。で、行きましょう、行きましょう。えっと、まずは重要ニュースお一つ目、こちら。はい。えー、ビットコインの利益確定。うん。27日のトランプ氏のスピーチをね、待つべきであるというふうに、あの、ビットコイン2024だったかななん
か、えー、カンファレンスみたいなものに、えー、トランプさんがね、えー、出てくるわけでしょいきまーす。はい。えー、ビットコインが急騰を、うん、えー、した今、トレーダーが利益確定を考えるのは、まあ当然ね、無理もないでしょうが、もう一つの大きな好材料が数日後に訪れるかもしれないと。で、トランプ氏のナッシュビルでのスピーチを待たずに、ビットコインの利益確定、あるいは空売り、まあショートポジションを取ったりすることは、結果的に大きな損失ね、えー、につながるかもしれないというふうに、まあ言っていると。いいで、トランプ氏は27日にアメリカのテネシー州ナッシュビルで開催される、これね、ビットコインカンファレンスでスピーチを行う予定で、えー、ここをね、ビットコインを、えー、アメリカのですよ、アメリカの戦略的準備資産とする計画をもしかしたら発表するんじゃないかという噂がね、こう今広まっているらしいです。で、この戦略的準備資産に、例えばビットコインがなったりすると、まあ、言ってしまったら、20万ビットコインぐらいあるのかな確かアメリカに。20万ビット、二十万ビットコインですからね。<笑> 20万ビットコインなんか、こう犯罪関係でこう押収されたものとか全部ひっくるめると20万ビットコインぐらいあるらしいんですけれども、えー、それのね売り扱いが言ってしまうとなくなるという,う,、まあ、う形になるでしょう、うん、だって戦略的準備資産とするわけですからねだからそうなると、えーまあ、ビットコインの価格の、えー、大幅上昇も大高騰が起こるかもしれないねそうなるとねだってアメリカからの売りがもう、えー、ビットコイン、えー、かかってくることはほぼないという形にね、まあ、政府関係の売りはですよなりますからこれはもうプラスもプラスのね、えー、材料でございましょうただ今の段階ではまだねトランプさんが、えー、大統領に再選したわけじゃじゃないのでそれはまだね今の段階だったら無理でしょうけれども、えー、トランプさんがね再選したらそういった話も出てくるかもしれないしそれをしますよというふうに言ったらこれはもう価格に、ね、もうどう考えたっていい影響がね出てくるでしょうとただ今なんかねあのー、昨日今日ぐらいだったかなビットコインがまたどっか送られたんでしょあのアメリカ政府から、えー、どっかの取引所にねコインベースかどっかだったかななんかこうちょっと少量送られたということでまあこうまたねこう売り圧懸念が出てきているわけですけれども、えー、トランプさんがねそういったことを準備資産にするよみたいなことを言ってくれたらもうね、えー、花火ですよ、えー、アメリカの方で花火がね打ち上がりますよみんなハンバーガー持ちながらよろしくお願いいたします、ね、<笑>みんなハンバーガーかピザ持ちながら花火が打ち上がりますよよろしくお願いいたしますでお決まりのですよね、えー、右手の人差し指天に向けて突き上げて USA でございますね USA コールがおそらく流れるであろうということがまあ私の中では予想ができているところでございますさっき言ったでしょストーリー作るのめちゃくちゃうまいってそういうことでございますからねよろしくお願いいたしますよ。で、いきまーす。はい。えー、さらに、このティールン氏は、ビットコインが前回の強気相場の最高値に近い水準でね、取引をされていると指摘。しばしばテクニカル分析の専門家が、明確な境界線と呼ぶこの水準、だから6万9000ドルぐらいね。この6万9000ドルを上回って価格が維持できれば、この先、放物線的な動きが起こる可能性があるでしょうというふうに述べたと。で、バイデン大統領が撤退したことで、11月のトランプ氏の勝利がね、ほぼ確実になったと、ティーレン氏は見ていると。で、えー、ゲンスラー氏の、そうね、ゲイリー・ゲンスラー氏ね、あの SE 氏のゲンスラー氏の、早期退任を、おーおー、まあ、いわゆる意味する可能性がね、高いでしょうと、トランプさんが、まあ、再選すればね、えー、まあ、ゲンスラーさんも、えー、お疲れした、みたいな感じでね、多分いなくなると思いますから、<笑>これはもうね、えー、仮想通貨界隈ではもう花火ですよ。えー、よろしくお願いいたします。間違いなく花火がね、打ち上がるでしょうということで、もうね、ゲンスラーさんもね、初めは言われてましたもんね。あのー、委員長に就任するときに、もともとブロックチェーンを大学で教えてたんでしょブロックチェーンに関する話を大学で教えていて、まあ、つまるところ、えー、こういったクリプト関係の、まあ、言ってしまった用語者なんじゃないかってめちゃくちゃ言われてたもんね。だけども、蓋開けてみたらもう何がないんやらみたいな。いやもう、もう最大の敵になっとるやないかいみたいなね、感じになっているわけでございますけれども、まあそういったゲンスラーさんがね、まあ早期退任する可能性が高いんじゃないかというふうにも言われておりますから、まあとにもかくにもね、まあ27日のこのカンファレンスの結果待っておきましょうと、なんか他の議員の方もなんか X でちらっと流れてたんだけれども、なんか今週ビットコインの相当嬉しいニュースが出てくるかもねみたいなことを、なんかアメリカの、アメリカだったと思うんだけれども、あの議員の方がちらっとね、ポストしていたんですよだから、あのー、もしかして、議員じゃなかったかもしれないけれども、なんかポストをして,て結構かなりいいねとかがついていたので、まあ、有名な方なのかなだから、まあ、とにもかくにも、えっ、ー、と、このカンファレンスでね、かなりいいことが起こるかもしれない。それちょっと心待ちにしておきましょうというところでございますね。で、次いきます。次はこちら。<笑>現物型のイーサリアム ETF。あ、おめでとうございます。え、えー、7月23日に取引開始 A ということで、来ましたね。えー、最終承認 S1 書類の、えー、申請が、まあ、承認されたということで、えー、取引をね、開始すると7月23日に。で、えー、7月22日 SEC は、ナースダック、ニューヨーク証券取引所、シカゴオプション取引所などの各証券取引所での上場に必要な最終申請ですよ。S1 登録申請書を承認しましたと。で、えー、承認を得た現物型のイーサ e t f の発行者は、まあ、ブラックロックを、まあ、筆頭というふうに言っていいのかな。ブラックロックを筆頭にガーッとね、いろんなところがあると。
と。で、えー、まあ、5月23日にね、まあ、第1段階の 19B の4という申請を承認していたんだけれども、その後の最終承認の S1 書類の申請が、まあ、通ったよということで、まあ、これはおめでとうございますでございますね。ただ、イーサルムに関しては価格にね、そう影響がないので、まあ、これはまた徐々にね、出てくるところでございましょう。えー、資金流入がね、起こってきたら、えー、ビットコインの現物 ETF よりも、えー、価格に直接影響が出てくるんじゃないかというふうに言われておりますから、イーサリアムの現物 ETF はね。だから流入が起こってくれば、えー、もしかしたらすぐね、価格にほんとポンポンポンポンと営業がね、出てくる可能性もありますから、ちょっとそこは楽しみなところ。だから、逆に言うとそれをね、ちょっとこう楽しみにしておきたいなと、ちょっとこう、長期的な、まあ、長期というか、まあ、中期的レベルでいいのかなうん、まあ、中期レベルで、えー、ちょっとね、えー、価格の上昇を楽しみたいなという方は、直近での事実売り、そこまでは起こってきてないんですけれども、まあ、どうなってくるかはわからない。下落をしてきた時にね、現物購入していくっていうのはありかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。はい。で、今日の最後いきます。さっき言ったニュースですね。ゲートさんが日本国内向けのサービスを提供ね、えー、終了するということで、えー、22日、日本の金融規制を遵守するために、日本国内向けのサービスをね、終了することを発表しましたと。で、えー、日本国内に居住する、えー、ユーザーの新規の口座開設の停止を、えー、もう昨日から実施していると。で、えー、取引などのサービス提供を停止に向けて、希望されたユーザーへの、うん、日本の規制等に従った暗号資産交換業者、だから日本の取引所でしょうかね。の取引の移行を支援しますよとで、えー、ゲートは今回の施策について取引の移行に向けた計画での、うん、対応内容とスケジュールの詳細は日本金融庁等の当局のコンプライアンス上の要請に従って実施するものと説明をしましたよとだから、まあ、今後ねとりあえずアカウント開設はもうとにかく今提唱しているとで、えー、実際に具体的なサービスがね使えなくなるのがいつからかっていうのはまあ後日ね発表されてくるところでございましょうけれども、えー、一応ねあの、ゲートさんを使っている方もやっぱり多いのかなというふうに思いますけれども、まあこういった状況になってしまってね、まあ個人が相手もどうしようもないので、さっきも言ったようにね、落ち着いて、まあある意味迅速にね、まあ対応できるような形をまずはもう準備として取っておくっていうのは重要なことでございますから、まあもうゲートさんが使えなくなった今、えっ、ー、と、ほら、日本国内の国内取引所ってそう多くないと思うんですよ、扱いの通貨数が。だから、まあさっきも言ったようにビットゲットさんであるとか、まあバイビットさんかな、ここら辺の中央集権取引所を、まあ持っていない方はね、まあ解説をして、そこに移せるものまあ、まあ、移した方がいいかなと。で、移せないものに関しては、まあ、そこで移せるものは、こ、あのー、国内で移せない通貨もあるでしょだから、例えば、ビットコインとかイーサリアムとかね、ああいったものだったら国内取引所でもあるんですけれども、他のアルトコインとかね、ああいったものに関しては、ないものもたくさんありますからね。だからそういったものを、まあ、言ってしまうと、こう、ある意味保管しておく場所として、うん、あのー、やっぱビットゲットさんとかバイビットさんは使えるかな、というふうに思いますのでね、えー、そこは準備しておきましょうと。で、それ以外のビットゲットさん、バイビットさんにないものに関しては、えー、個人ウォレットの方に入れていくっていうのが、まあ、すあオーソドックスな流れにはなるかなというふうに思いますので、今言ったことをやったことはない方もいるでしょおそらく。うん。他の取り所今までほら、移したことはないよという方ももしかしたらいるかもしれないんで、まずこうね、えー、あ、さっきみたいな焦ってやると、お間違いが起こる可能性がありますから、ちょっとまずは作ってみてね、テスト送金とかちょっとそういったものの流れをしっかり、えー、少額でいいのでやってみるっていうのはね、あのー、絶対的なことかなというふうに思いますので、ここはね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、あとまあ、一旦の休止になるのかなもう完全撤退なのかなちょっとそこがね、どうなのかははっきりわかんないんだけど、サービスをね、また再開しますよってなるかもしれないので、まあそれちょっとどうなるかはわかりませんけれどもね、実際問題はね、なるかもしれないので、まあそこはね、えー、まあちょっと期待をしていきま、まあ、わかんない状況での期待でございましょうけれども、まあ一応ね、期待はしておきましょうということでね、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、さっきも言ったようにビットゲットさんとか、あとバイビットさんの講座解説のね、アカウント解説のリンクは、この動画の説明欄の方にね、えー、ご用意しておりますので、もしよろしければね、ご活用いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のね、ご案内、そして重要ニュースは以上となります。で、えーこの流れのまんま、チャート見ておきましょう。ちょっと、えー、いろんなものをね、ブリブリーと見ておきましょうということで、まずはビットコインいきます。えー、ビットコインの価格の前に、えー、えー、皆さんがね、えー、期待をしているであろう流れがこのピンクのラインで表示されております。えー、綺麗な逆三尊。これをみんな期待しているようなみたいな感じでね、ビットマテリー書いたわけでございますけれども、あの、X の方にね、ポストしたわけでございますこういった形で、まあ、下落の平行チャンネル内を推移しているけれども、今回の上昇によってね、こう、本当にこういった形での、えー、逆三尊がね、期待もできるかもしれないのでね、まあ、ある意味こう、右上がり逆三尊ですよ。こういったチャート形成がこう行われるビットマン TV の物語上で行われていくんであればえ今年の9月あたりに、えー、グッとえ、えー、最後の推しを作ってブリッとね年末に向けて跳ね上がっていくというストーリーがね今ビットマン TV の中では作成されておりますからねまあここは期待をしていきたいなというところ、えー、一応これはまあ残しておきましょうか今日だけはねで、えー、冷やしてみておきましょう直近の動き、えー、ただいまが6万6400ドル付近をね推移しているような状況でございますでえっ、ー、とーまあこの逆算度もねまあちょっとこう
8000ドルちょっと6万8300ドルあたりをつけていったんだけれども、えー、この6万9000ドルっていうところがやっぱりねこのビットコインの大きな流れにおいてはものすごく重要これは2021年の史上最高値ラインなんですよだからここを抜けていくか抜けていかないかっていうのはものすごく大きなところでしょうあの心理的にもねトレーダーの方々のだからまあそういった意味でもねそこを抜ける前にちょっと売り圧がかかってきてしまったとまあ上げずっと上げ,上げ続けるばっかりの相場ってまあないと思いますから、まあ、まだ今ね下落はしてきているけれどもまあ調整レベルのオチとしては認識できるかなという感じで直近でも一応ねこういった形で逆三尊が作れていたんですよ逆三尊右上がり逆三尊がね形成をされていて一応その右上がり逆三尊のネックラインのちょうど直上付近で止まっているのでもしもうちょっと推しを作っていくんだったらそれこそ6万ドル付近かな、えー、切り板、うん、そうね切り板の6万ドル付近までは押してくる可能性があるただ日足レベルで6万ドル6万6万6千ドルね6万6千ドル付近を押しとして考えられるし日足レベルで6万6千ドルちょっと割れ込むような動きが出てくると調整が深くね入ってくる可能性がありますからここは注意をしておきましょうただ調整が深く入ってくると言っても、まあ、日足の雲であるとか日足長期中期の移動平均線とかねこういったものがまあある意味一旦の支えとはなるかなと思いますから、まあ、一気にブリブリブリってね例えば5万5六千ドル付近まで落ちてくるっていうことはまあないと思いますけれども、まあ、6万6千ドルを割れ込んだらちょっと下落注意報が出てくるかもよというところ、うん、その後は雲状態の6万5300ドルとか、まあ、中期長期の移動,せ移動平均線付近かな6万4千ドルあたりかなここら辺がまあちょっと現実的には推しとして考えられる可能性がありますからねここは意識しておいてくださいよろしくお願いいたしますまあトランプさんのねカンファレンスの登壇で何を話されるか結構それが重要なポイントになる可能性があるのでだからそこでいいね、えー、ポジティブニュースが出てくるかもしれないと思う方は、まあ、逆に6万6千ドル付近での、えー、ちょっとした右上がりの、まあ、いわゆる逆三尊のネックラインですから、まあ、サポート転換する可能性もこれは大いにありますからね6万6千ドル付近での反発狙いでのロングインっていうのは一つ検討かなとただ加担のね、やっぱりこの中期長期の移動平均を、一旦もほらこの時、7月の半ばあたりにやっぱかなり守り抜いていたので、結構意識ラインとしては、この中期長期の移動平均線でやっぱり機能してると思うんですよね。だから、そういったところを考えていくならば、もう6万、うん、3500ドルとか、まあ、切りのまあ6万4000ドル付近かな。だからそれを割れ込んでしまうと、えー、こうちょっと長めのね、えー、サポートラインまで、だから6万ドルまで落ちてくる可能性もありますから、損失を抱えたくない方は、まあ、6万4000ドルあたりを下に割れ込んだらもう損切りをしていく。うんで、ある程度余力があって持ちこたえられるなっていう玉量で仕込むんだったらもうこのね6万ドルというちょっとこう長めのサポートラインでの買いも入る可能性がありますからこの辺りで、えー、まあ言ってしまった反発狙いの追い食いをしていくような形で玉量調整して入っていくのがいいかなというふうに思いますので、えー、ここはね意識しておいてください6万ドルの次が6万4000その次が6万ドル前半まで落ちてくる可能性がありますよと今の価格帯ね要注意しておいてくださいで上に関して言うとも言わずもがな、まあ、6万9000ドルもなんですけれども、まあ、6万9000ドルがものすごく大事なんですけれどもやっぱり切り場の7万ドルね7万ドルというところでどういった動きが出てくるかそれを明確に抜けていけば、史上最高のアタックに入っていって、まあ、上のひげ伸ばして売り圧がかかるかもしれないけれども、例えばこうね、またこう調整が入っていって、7万ドル付近で、えー、支えが入って、上のね、推進力にその後も全部つながっていくような感じに、えー、なる可能性もありますからね。まあ、そこは期待を、ね、していきたいところでございましょう。まあ、とにもかくにも、上は6万9千から7万ドル付近っていうのが、花屋がポイントの一つだよっていうのを押さえておいてください。はい、で次行きます。次行きます。次はイーサリアムですね。見ていきましょう。えー、開き側で入ってました。えー、ただいまの価格が3440ドル付近をね、推移しているような状況でございますでまあイーサリアムに関してはね現物 ETF、まあ、いわゆる取扱い開始ということで7月23日か取扱い開始だからアメリカ時間でいうと明日なのかな、えー、開始という今日の夜中あたりかな、えー、開始ということで、まあ、どういった反応が出てくるのかまあビットコインの現物 ETF の時はねやっぱりこう G2 売りが起こって下落を一旦はしてきていたのかなちょっとこうね横ばい推移が、えー、の期間がねありましたからだからそういった意味でもねイーサリアムもちょっとこう G2 売りがねまだ起こってくる可能性もありますのでちょっと下落にはまだ一旦は注意かなでそこで支えが入る可能性があるのが、まあ、3200ドル付近、うん、3200ドル付近っていうのは短期の移動平均線とあとは右下がりのね高値をむいあの結んだラインいわゆる、えー、レジスタンスラインが、えー、反転サポートになる可能性がありますので3200ドルあたりで、まあ、いわゆるもし下落が起こってくるんであれば止まるかどうかですよねでこれを割れ込んでしまうと2860ドル付近まで落ち込んでくる可能性がありますので、まあ、さっき言ったようにね現物でちょっと長めに持っておきたいとだから、えー、商品が、えー、発表されて、えー、資金がガーッと流れ込んできだしたら上に上がる準備がガーッと徐々に作られてねぐーっと上に上がってくる可能性もこれ当然大いにありますからだからそこを見込んでいくんだったら言ってしまうと今回のね G2 リーっていうのはある意味仕込む際の最後のチャンスになる可能性もありますから<笑>だからそういったところを含めていくならば
。ゲ,ゲートさんから案内が来てましたね。そういったところを含めていくならば、さっきも言ったように、もし G2 売りが起こって落ちてくるんだったらですよ。3200ドル付近と、もし割れ込んだ時のことを想定して2860ドルあたりで、まあ、あの、現物購入ができるように差し値を置いておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますのでね。そこは意識しておいてください。で、あとはま、現物だけじゃなくてね、あの、先物関係も例えばレバレッジ2、3倍とかであれば、まあ、もし2860ドルまで落ちてくればですよ。G2 売りで。これはもう結構な大チャンスになるかなと思いますので、2860まで落ち込んでくるんだったら、まあ、現物もそうですけれども、先物トレードをしている方々も、えー、ちょっと長めのね、長めの、うん、えー、まあ、スイングとか空いたレベルでの長めのトレードとして、ロングインのチャンスになるかなというふうに思いますので、ここはね、意識もしておいてください。はい。で、次行きましょう。次は連日見ているリップル行きまーす。えー、ちょっと今落ち込んでは来ているのかなと言っても、まあ、0.6 ドル付近をさまよっているのでね、一旦の、ちょっとこう、やばい相場感は、もう今かなり払拭されたかなっていう感じね。で、ただいまの価格が、まあ、0.598 ドルあたりをね、推移しているようなところでございます。で、リップルに関してもね、重要な会議が、えー、アメリカ時間の7月25日、7月25日に、SEC とリップル社のね、えー、非公開会議が行われる。で、それを機にもう和解が出てくるんじゃないかっていうふうにも言われておりますから、だからそこに対するまあ期待上げでしょう。ただ、和解が出てこなければ、これね、やっぱりこう、失望売りが起こってくる可能性もありますから、えー、ちょっとそこにはね、ちょっとというかだいぶ注意ですね。これよろしくお願いいたします。で、まあ、かなりね、今の段階で、やっぱりこう、まあ、1週間が始まってまだ2日なんですけれども、まあ、実態が小さくてヒゲ上下伸ばしているので、かなり市場としてはね、今ぐらいの 0.6 ドル付近でかなり市場が悩んでいるのかなと、まあ、ちょっとこうね、えートレードを控えている方もまあ言ってしまうと多いのかなというふうに思うところでございますよ。まあ、この状態でね、ちょっとこう、高値をね、まあ、今切り下げて垂れ下がってきているので、ちょっとそれが嫌なんでございますけれども、そこは一応結んでおきましょうか。トレンドラインとしてはまあ、発生しそうな形ななっておりますから、こういった形で高値を結んだラインね。で、あとはまあ、安値もね、切り上げていますから、えー、安値を結んだライン。まあ、三角持ち合いのフェーズにね、今後入っていく可能性もありますので、そこもね、一応、えー、チャートの動きとしたら、まあ、視野に入れておきましょう。冷やしで見ると、えー、今見たみたいな形でね、まあ、高値切り下げ、切り上げまあ、もうちょっと伸ばしてもいいかな。こういった形で、ね、結構余力持たしていったとしても、まあ、三角持ち合いが作られる可能性もあるかなというところ。このまま上にね、ブリッと抜けていけばね、えー、どれぐらいかな。まあ、まずは 0.7 ドルあたりを目指して上昇がまた始まってくるでしょうけれども、だから直近の動きで言うならば、まあ、0.62 ドルとか、0.63 ドルとか、そのあたりを抜けていけば、おそらく 0.62 から 0.63 を抜けていくと、もう頭を抑えられているトレンドライン、ウェブレイクということで、おそらく 0.7 ドルアタックに入ってくるんじゃないかなってビットマン TV はね、思っているところでございます。からまあそこはね期待をしていきたいところでございます。もしだから短期的なあロング勝負をしたい方はまあ、上に上がっていった場合はね 0.63 ドルあたりを抜けていってからロングをしていくっていうのはいいかなというふうには思いますけどね。そこは意識しておいてください。まあ、三角もじゃあまあ、もう一回ぐらいねこうグッと押されてもいいんだけれどもね実際はね三角綺麗な三角持ちを作っていくという意味で言うとですよ。だから 0.56 とか 0.57 度ぐらいまで押してまたこう戻してきてと揺り戻しが起こってね上に抜けていってバリッと 0.7 まで向かっていくっていうのがもう最もね綺麗な形かなというふうに思いますけれどもまあ、なんとかねあのー、まあ 0.56 ドル付近ではなんとか粘り腰であってほしいなというところまあとにもかくにもリップルに関して言うともう今はねチャートうんぬんよりも結構ファンダ的な要因まあ、言ってしまうと若いよねこの和解の話で大きく価格が変動してくると思いますからちょっとテクあのこうチャート分析うんぬんよりもねもうニュース関係で全部要素が変わってくるよっていうのは意識しておいてくださいよろしくお願いいたしますまあ、現物購入は落ちてきてからやりたいと思いますから今はねまだ静観でもいいんじゃないかなという,ような感じで次いきます次いきますえっと次は何を見ていこうかなというふうに思うんですけどもたまには XDC とか見ておきましょうか、えー、XDC、はい、こういった形。ただいまの価格が 0.03 ドル付近をね、推移しているようなところでございます。で、XDC に関しては、まあ言ってしまうと貿易金融通貨、まあドバイの方でね、えー、利用されるかもしれないと期待を寄せられている通貨ですけれども、まあチャート的に言うとね、えー、一旦三角持ち合いを作っていたんだけれども、それを下に割れ込んでしまって大幅下落。ただまあ、おそらく三角持ち合いのターゲット価格には多分これね、この下落でタッチしてると思うんで、そういった意味でもある程度市場の様子を良くなって、まあ右へ、えー、反発をね、えー、今してきている状況でございましょう。ただ、まあ、このサポートはね、まあ、当然これ消しておいてもいいかなと思うんですけれども、まあ、このレジスタンスラインですよね。やっぱこれがね、色濃く機能はしてくるかなと。上に上がってきたとしてもですよ。で、あとは、まあ、冷やしの雲は薄いんだけれども、冷やし長期の移動平均線もあるので、価格がね、いい形で取り戻されてくる可能性のあるラインは、0.0355 ドル。0.0355 ドルを抜けていければ、0.044 ドル付近までの上昇にね、これはまたまた期待が持てるかなと。0.044 ドルっていうのは引き目で見たらわかると思いますけど、レジサポ転換線に綺麗にね、えー、転換されておりますから、ま
まあ、大きな流れ的なところを考えていくならば、0.044 ドルを抜けていけばね、えー、一気に、えー、高騰への流れがね、えー、出てくる可能性がありますから、まあ、とにもかくにも今は下がってきているので、ちょっと様相が良くなってくるのは 0.035 ドルあたり、0.035 ドルあたりが、えー、これは重要なね、レジスタンス、頭を抑えられる候補となるでしょうと。で、これを抜けてくれば、さっき言ったね、0.044 まで、まで迫ってくる可能性がこれ出てくるでしょうと。だから、まあ、戦略としたら、この間をまずは一旦は、えー、先物関係できるんだったらね、えー、取っていくみたいな形でやっていくのがいいかなと。だから、それちょっとまだ剣ですよね。えー、先物トレードは剣かなと。で、現物に関して言うと、まあ価格がね、ぐんぐんぐんぐん落ち込んではきているので、まあある程度ですよ。ある程度安くで仕込みたいなと思う方は、まあ、現物をね、えー、少量少量購入していくような流れでやっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこも合わせてね、押さえておいてください。はい、で次行きます。次行きます。次は、えっ、ー、とー、サンドとか見ておこうかな。たまにはね、サンドボックス見ておきましょうか。えー、はい、こういった形。えー、サンドなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.32 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、えー、ちょっと開きが悪いね。はい、開きました。えっ、ー、と、今の状態でチャート形成言うならこういった状況を、えー、一旦はね、もうものすごく大きいね、えー、加工のウェッジが作られていたんだけれども、それを上にブレイクしていって、だからブレイクしたのが去年の11月あたりか、ブレイクしていって、高値切り上げ、安値切り上げの下落、ごめんなさい、上昇の平行チャンネルをね、作っていたフェーズに入っていったんですよ。だから、まあ、言ってしまうと加工ウェッジのフェーズから上昇の平行を、えー、推移にね、入っていたところです。ただ、えー、その上昇の平行チャンネル内推移をしていたんだけれども、だから言ってしまうと短期的な強気相場を作っていたんだけれども、えー、途中からね、様相が悪くなって、今年の3月あたりから、ちょっと売り圧がかかっちゃって、えー、もうね、えー、チャート的なものも、短期の強気相場がちょっと終了しましたよね。下落の平行チャンネル、次は高値切り下げで、安値が切り下げの下落の平行チャンネルを作るような動きになっておりますから、えー、今ね、今ここで表示しているチャートの中には3つのね、えー、いわゆる、えー、チャートの流れが別々でこう作られていると。加工のウェッジから上昇の平行チャンネル、そこから下落の平行チャンネルフェーズに今移行しておりますよというところ。で、まあもしね、このまま落ちてくるんだったら、だから、様相が良くなってくるのは当然ですけれども、この下落の平行チャンネルを上にブレイクしないと次が始まりませんから、まあ、0.4 ドルを超えていければね、まあ、一旦の元気強さは出てくるのかなと。だから、価格の上昇が起こる。まあ、いわゆる、またフェーズが変わってくるポイントとしたら、この下落の平行チャンネルの上ブレイク。つまり 0.4 ドルを超えていけば、要素が変わってくる可能性がありますよ。新しいチャート形成が始まる可能性がありますよ。っていうのはね、意識しておいてください。そこまでは、まだ下落の平行チャンネル内推移ですからね。まあ、この間をずっと推移していく可能性もあります。その場合は、一応短期の移動平均が下に待ち構えているんですけれども、0.31 ドルあたりを下に割れ込むと、この下落の平行チャンネルのサポート付近まで 0.22 ドルあたりまでね、落ち込んでくる可能性がありますから、まあ3度はね、その 0.22 ドルまで落ちてくる可能性があるよっていうのはね、今の段階では押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでございましょうかね。それぐらいにしておきましょうかね。ご通過ですね。はい、それでは本日のね、配信は以上となります。で、えー、先ほど冒頭でも言いましたように、えっ、ー、と、明日以降の配信はね、ちょっと日が空く可能性がありますから、えー、そこはね、えー、ちょっとご了承いただきたいなと、えー、子供たちと、えー、家族サービスをしに行こうかなと、えー、しようかなというふうに思いますからね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信以上となります。えー、またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では、バイ。